Jeg er splittet lige nu, fordi på den ene side, så jeg glæder jeg mig rigtig meget til at holde sommerferie med min familie, fordi dem ser jeg ikke så tit. Ikke tit nok i hvert fald. Men så synes jeg faktisk også, det er lidt ærgerligt, at vores uddannelse den bliver smadret af corona. Så der er også helt sikkert en del af mig lige nu, der rigtig gerne vil fortsætte uddannelsen af de her soldater. Så jeg tænker på lidt af hvert lige nu. <laughs> Danmark er begyndt træningen af en helt ny type soldat. En dygtig skytte, der skal bære alt udstyr på ryggen, kunne overleve og kæmpe på egen hånd, og som skal marchere længere end nogen anden soldat i de danske kamptropper. Gennem et år har vi fulgt træningen af landets nye kampsoldater i Sønderjylland. Udkamp! Udkamp! Den 11. marts 2020 bliver soldaternes uddannelse stoppet. Kasernen bliver tømt, og soldaterne sendt hjem. Jamen, flaget det blev hejst, som det gør hver morgen, og så bliver der råbt øh, honør for flaget. Det er uanset, hvad man er i gang med og hvem man er, så retter man sig lige op og gør honør. To dage inden Danmark lukker, er en helt almindelig morgen på kasernen. Ingen ved, at regeringen om lidt lukker landet ned. Soldaterne skal i gang fra morgenstunden. De skal trænes i endnu et nyt våben. Pistolen. Soldaterne skal bære pistol på særlige opgaver, hvis de for eksempel skal assistere politiet eller stå vagt på kasernen. Men for at få lov til at bære det nye våben, skal de først bestå en eksamen. Der kommer til at være den her endelige test, og så bliver det på nogle forskellige distancer, og både med højre og venstre og begge hænder. Jeg tænkte, det er næsten bare sjovt hver gang at prøve et nyt, et nyt våben. Ikke? Den, er, den er anderledes for geværet. I stedet for, at den har det her lange løb, og du har det her lidt mere avancerede sigtemiddel, så er det den her lille ting, der er lidt mere rekyl. Du skal holde lidt, du skal holde lidt på en anden måde. Du skal tænke lidt på dit, på dit aftræk på en anden måde. Det er noget lidt andet end geværet. Man skal lige vende sig til det. Det skal jeg i hvert fald. Jeg vil måske kunne ramme lige så godt på 10 meter med den her, som man vil kunne på 100 meter med et gevær. Det er ret sygt. Det vi laver i dag, det er, at vi er i gang med at afslutte øh, vores pistoluddannelse med nogle øh, kontrolskydninger, som vi skal bestå, for at de ligesom øh, er fuldt omskolet. Den her boks her, der er sort her, det er et boksen. Den giver to point. Den her blå en her, der er B-boksen, giver et point. Det her, der er C-boksen, giver et point. Man kan maks få 60 point. Man skal have 45 ud af 60 point for at bestå den. Soldaterne lader deres magasin med 30 skud og sokker pistoleksamen i gang. Super! Som sagt, når vi hører bippet, trækker I den op og giver 3 skud mod A-zonen. Hvad er det fuck med det? Der er to, der skød over der. Okay, de sidste to, der afgav skud, er man fuldstændig spasserblind, eller kan man ikke fucking uh, holde øje med, hvad der sker her, eller hvad? For helvede. Gorm, han er unik. Han er, han er, han er, han er, han er karisma. Nu håber jeg kraftedder med mig til, så jeg kan fat, hvornår tiden er gået. Sådan der skal jeg bare gøre hver gang, i stedet for den pjat der. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er ved dem. Jeg forventer bare, at ting skal være i orden. Sådan skal det bare være. Men ikke alle er på skydebanen. Skarpskytterne skal testes på andet end skydeevner i dag. I får ikke nødt til at huske otte genstande. Derefter så skal I ud og løbe, og når I slutter herop, så er det altså her, I skal notere de otte genstande, I ser inden henne. Jamen, vi træner dem i at huske ting for at skærpe deres opmærksomhed. For netop at have hvad hedder det, mere fokus på detaljerne i det, de ser. Så de ikke bare ser en en kampvogn eller en soldat øh, ude i terrænet, men i stedet for måske ser typen af kampvogn, bevæbning på kampvognen, måske uniformen, våben på øh, soldaten, så de ser detaljer og kan huske det, hvis de skal melde det videre. 
og Hansen er en af de første, der sendes afsted. Han får udleveret satellitkort og klippekort til at gennemføre orienteringsløbet, efterfulgt af et minut til at huske de otte genstande. Og så sætter løbet i gang. Orienteringsløbet skal udføres i sprint. Og Hansen gennemfører på 9 minutter. Hansen. Når alle har skrevet genstandene ned, rykker gruppen videre. For skarpskytterne skal igennem et stramt program i dag. Længere ned ad gangen sidder kompanichef Ørum og forbereder de kommende uger. Man står lidt i et dilemma tit som kom, kom i chef, synes jeg, at, at enten, enten så de mails, du sender, de skal være perfekte, og så er du meget sjældent ude i felten ved dine soldater, eller også så skal du leve med, at, at det er knap så perfekt, det du laver herinde, og så er du mere ude ved dine soldater ude i felten. Og der er nok en af dem, der gør det godt nok i forhold til mine mails, og så vil jeg rigtig gerne være ude i soldaterne. For det, det, det er sgu det, jeg brænder for. Det er ikke, jeg bliver ikke officer for at sidde og sende mails. Jeg bliver officer for for at føre og lede soldater. Og det gør man sjældent herinde fra malen af. Tilbage på skydebanen er alle næsten igennem deres pistoleksamen. Gå ned! Få skrevet jeres navn på! Sørensen finder sin skive og kan begynde at tælle sine point. Han kan maks få 60 point, og han skal have minimum 45 for at bestå. 65, 56, 57, 57, så den er bestået. Også Burø er ivrig efter at se, om han har bestået. Den ser, den ser faktisk udmærket ud. Jeg fik 52 ud af 60. Det vil sige, at jeg fik 7 mere, end jeg behøvede. Hvilket er rimelig luksus. Men... Øh, men ikke perfekt heller, vel? Der er altid plads til forbedring, så. Med tæt på det maksimale antal point, har både Burø og Sørensen bestået deres eksamen. Når der er test, så kommer det selvfølgelig altid nærmere på. Men øh, jeg klarer den, så det er fint. Men ikke alle har klaret det lige så godt. Ja, men der er sket det, at jeg har dumpet øh, den første Q6-test, som man jo skal bestå, hvis man skal have lov til at stå vagt med pistol. Og så øh, får jeg så lov til at prøve igen. Imens Kirkegård lader op til sit sidste forsøg, er skarpskytterne rykket ud i terrænet for at træne. Som den funktion i gruppen, der skal kunne observere på fjenden, skal de vide, hvordan de kan gå i et med deres omgivelser og forblive uset. Så har vi øh, en mand i stilling her. Dækningen, hvad siger vi om den? Træet skulle nok have været tykkere, hvis han skulle gemme sig bagved det. Nu ved jeg ikke, hvordan det var ledes, men jeg lærte en god huskeregel, at hvis du kan fagne med træ, mm. så er det for tyndt, til du kan sætte dit, dit livs tillid til, at du, ja. kan, at du kan gemme dig ved træet. Det er ting, I skal, I skal have for øje. Og jo bedre dækningen er, jo bedre er det for os. I dag der træner vi uh, Cam and Corn, mm. som er uh, deres uh, evne til hurtigt at komme i stilling og gemme sig. Hvad hvis uh, han har smidt noget i, i luften? Foran? En brune? Ja, så ligger man jo nok knap så godt her, fordi der er sådan lige lidt åben her, så kan man lige se ned på sporet, og så kan man måske se hans ben eller eller andet. Ja, så vil man kigge, så vil man kigge. Oh, der går et spor igennem uh, skoven der. Åh, oh, åh, oh, hvad er det, det, der ligger der? Det ligger på støvler. Det er selvfølgelig altid vigtigt, at man kan ligge et sted, hvor vi kan måske se fjenden, men de kan ikke se os. Det er jo helt klart optimalt. Yes, ryk ud. Skarpskytterne skal kunne sløre sig på kort tid. Så efter introduktionen rykker gruppen væk fra skovstykket, og ud på åben mark, hvor deres instruktører sætter øvelsen Cam Corn i gang. Når jeg siger til, så har I 15 minutter til at søge stilling op i hegnet deroppe. Reglerne er, at jeg vender mig om, og så går I i stilling. I har som sagt 15 minutter, hvor jeg ikke kigger på jer. Når de 15 minutter er gået, så vender vi os om, og så går vi på glas. Så kigger vi efter 
ja, om vi øh, kan spotte jer. Tiden er i gang. Go. Alle skarpskytterne sætter i løb mod skovstykket. Hansen løber hurtigt ind for at se, om han kan gemme sig dybt inde i skoven. Først øh, går jeg ind i krattet, øh, og så leder efter et sted, hvor jeg kan stå lidt dybere, og så have frit skud jo. Det går vi meget op i, det er det vigtigste. Men der er sgu rimelig tæt her. Men jeg synes, det var meget svært, og så jeg leder meget efter en stilling der, og så bestemmer jeg for, fuck, det kan jeg sgu ikke. Øh, det går ikke, det her. Ah, fuck. Hansens første indskydelse har kostet ham dyrebar tid. Tilbage på skydebanen er presset også højt. Kirkegård har et sidste forsøg til at bestå sin pistoleksamen. Du har skrevet navn på og afleveret den til gården. Jeg ved sgu ikke helt, om det var nok det der. Lige det, jeg består, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg består. Du består? Ja! Gjorde du? Så! Må alle gå med pistol på vagt. Jeg er faktisk godt tilfreds med, at der kun to, der lige skulle skyde om, og da de så skyde om, så var det, var det bestået. Så der er ikke rigtig så meget at rafle om. Der er højt humør på skydebanen, og i skoven har de fleste skarpskytter fundet et skjul. Det første øje, vi kigge på, det er i skovkanter, steder, hvor det vil være naturligt at gemme sig. Jeg har valgt at lægge mig lidt mere åbent, og så sløre min hjelm øh, og området omkring mig. I håber om, at det er det, der fører øjnene et andet sted hen end mig. Men øh, det får vi svar på lige om lidt. Hansen har fundet et sted i skovkanten, men med kun 5 minutter tilbage får han travlt med at sløre sig. Instruktørerne går i gang med at søge efter skytter og finder de første fem. En af dem er Hansen. Okay, så det er i hvert fald de, de er sådan åbenlyse. Efter første runde camcorn bliver skarpskytterne kaldt tilbage, og Hansen får sin første feedback. God øh, første øh, camcorn. Hvis I kigger op imellem de to øh, spændskrytter herfra, så det første, I får øje på, det er sådan en lille hul i hegn der. Ja. Er det ikke rigtigt? Det var da jeg lå kigge ud. Så det er ret tydeligt, og det var der, du lå, lå at kigge ud. Så fangede øjet på det, og så der man lige kort, øh, tog så ikke lang tid, men og, og så brændte den igennem, så ser man hjelmens form, øh, der er en runde, øh, runde, runde form. Det var, en, det var en god oplevelse at prøve. Øhm, nu blev jeg opdaget, så det kunne have været bedre, men øh, jeg synes stadig ikke, det var, det var rigtig fedt, og jeg fik også meget ud af det, vil jeg sige. Jeg havde tænkt på hjelmen. Det var det, jeg blev spottet på. Hjelmens form den er let at se derude. Jeg havde tænkt på at sætte noget græs i, men det var også sådan i forhold til baggrunden. Og sådan noget. Der er mange ting, man skal tænke på. Dagen fortsætter med mere træning for skarpskytterne. Ja, en træning. Det er sådan, man bliver god til alting. Vi kan få en funktion, hvor vi måske skal være godt skjult eller ligge og have en, en observationspost eller en sikring et sted, hvor det bare giver sindssygt god mening, at vi bare er væk hvis man kan sige det sådan, altså gemt så godt som muligt. Og på skydebanen fortsætter træningen også. Men hvad ingen i kompaniet ved er, at træningen ikke får lov at fortsætte længe endnu. Om to dage bliver soldaternes uddannelse lukket ned af regeringen, og træningen af Danmarks nye kampsoldater sat på pause. Vi skulle faktisk til i gang med sådan rigtig at være skarpskytter jo. Og vise gruppen, hey, vi har vores nye våben her, og nu skal vi til i gang og, og vise, hvad vi kunne, hvad vi havde lært. Og så kom corona ellers bare, og så nåede vi ikke rigtig mere. <laughs> så det var sådan lidt nederen. Det er den 12. marts, og kasernen er tom. Danmark er ramt af covid-19, og soldaterne må fortsætte den træning, de nu engang kan, hjemme. Ja, vi er jo sendt hjem på grund af Corona-virusen, så øh, der er lidt selvtræning øh, på menuen i dag. Det er dejligt vejr, øh, så jeg går en, øh, ja, jeg ruller nu. Jeg går en øh, tur øh, med min hund Rico eller en mars. Øh, så har jeg taget et par 5 kg håndvægt i min rygsæk og lidt vand til Rico og så noget vand til mig i, i kammerbækken. Så øh, ja, det skal nok blive en, øh, en god tur. 
Klokken er 7.30. Jeg er ude at gå en tur i skoven. Egentlig så burde jeg jo gå rundt nede i Haderslev og træne der. Eller være sammen med mine soldater. Jeg har nu gået de første 8,5 km. Rimelig hårdt. Rigo har det så til gengæld overhovedet ikke kort. Lige nu, jamen så er vi hjemsendt 14 dage. Og jeg tænker, at en af grunden til, at det er ekstra vigtigt, at vi soldater er hjemsendt, det er fordi, at... Ja, hvis det nu går helt galt, jamen så dyrer det jo ikke, at vi er syge alle sammen. Så derfor så er vi klar i hjemmet PC. Alle fitnesscenterne, de har jo lukket, så jeg har taget min kammerat med ud. Vi har fundet noget, noget outdoor gym. Jeg har nu øh, gået en øh, time, 45 minutter. Cirka 10 km. Rigo er stadigvæk ikke træt. Overhovedet løber stadig rundt. I forhold til din 8 måneder lang uddannelse, så, så er det alligevel øh, ret øh, betydeligt, at øh, der er en, lige er sådan en måned, der bliver skåret væk. Og nu er jeg, har jeg lige gået en, øh, en orienteringsmarsch med øh, nogle af drengene. Der har vi Juan Galdero og Burø, superstjerne nummer to, som vi også kender. Og øh, især lige nu, øh, hvor at vi er kommet i gang med, med mange af de sådan, jeg ved ikke, måske men man kan kalde det de, de vigtige ting, så det kunne egentlig ikke have, have ligget meget dårligere. Jeg håber, vi skal møde igen den 30. marts og komme i gang med at uddanne soldater igen. Til at starte med, så skulle det jo bare være en, to uger. Det endte med, at lige pludselig så skulle det være tre uger, så blev det fire uger. Lige pludselig var det lidt længere, og det blev ved med at blive udskudt, og man blev sgu lidt træt af det til sidst. Der går hele tre måneder, før soldaterne kan vende tilbage til kasernen, hvor en masse aflyst uddannelse venter dem. Og mens de har været hjemsendt, har de fået en ny delingsfører. Ja, nu er jeg så blevet en delingsfører for tredje deling, og det er rigtig fedt, på trods af, at vi er reelt set kun har lært dem at kende for to uger siden. Vi er kommet tilbage fra corona. Vi har mistet en masse uddannelsestid, og vi får ikke mere tid i den anden ende. Så vi skal optimere, og vi nu kan optimere. Er I klar? Soldaterne er for første gang efter corona tilbage i felten. Og de skal hurtigt tilbage i kampform, så uddannelsen kan fortsætte. Tre her en egne med det, når du fortsætter ud over. For at se, hvor soldaternes niveau er efter tre måneder hjemme, bliver de sat til at bekæmpe en fjende. Først i åben terræn. Og så i lukket terræn. Kom ind! Der er et stillingsskifte! Der er et stilling mens du fløj efter mig! Og kompanichef Ørum er kommet ud for at motivere alle til at give deres bedste. En af de redskaber, jeg bruger til at få soldaten til at gøre deres bedste, det er at holde de her taler en gang imellem. Jeg ved godt, der er rigtig meget lige nu. Man skal både føre, og man skal være et godt eksempel, og, og så skal man også rette på sine soldater. Men det er også derfor, vi har valgt nogle rigtig gode soldater. I skal have det overskud. I skal have overskud til at styre på jeres egen enkeltkæmperfærdigheder, samtidig med at I går og retter på de andres enkeltkæmperfærdigheder. Men også rosen, når vi gør det super godt. Men også nogle gange øh, være meget direkte og, og, og fortælle, hvor skabt det står. Og nu skal vi også tage os sammen. Fordi jeg godt ved, at vi kan gøre det bedre end det, vi gør lige nu. Men der er ikke ret, det kan man ikke. Nej, nej, men jeg, jeg tænker, jeg tænker sgu de to deroppe, de op, jeg tror. Med kun halvanden måned tilbage af soldaternes uddannelse, skal kompaniet forsøge at indhente det, de har tabt. Vi er jo også velvidende om, at en del af uddannelsen er enten blevet, blevet aflyst eller forskudt. Så snart soldaterne er tilbage på kasernen, skal de afslutte politiets uddannelse med undervisning i peberspray. Nu skal vi til at skyde med peber. Bare uden peber i. Der står to kasser her. Værsgo. Jeg er her i dag, fordi jeg skal undervise soldaterne her fra Slesvigske Fodregiment i at varetage nogle af de opgaver, som vi ellers normalt vil varetage i politiet. Det er skønt at være tilbage. Ikke? Altså, det er en dejlig følelse, at man endelig kan komme i gang igen. For det, at man begyndte sgu at, at synes, det var lidt øver at sidde derhjemme efter så lang tid. Jeg tror, det rækker med skydeøvelserne med, de, med øvelsespray her. 
Det, jeg tager chancen og våger nu, det er at sige, at dem af jer, der har en øh, helt ustyrlig trang til at prøve at mærke den på huden, men så kan man lige øh, dupe det og så mærke den brændende fornemmelse i min udgave. En efter en smører de mest vågede af soldaterne peberspray under øjnene. Det er en god start, det her. Ja. Det er skønt, at man bare starter, så starter man bare ud, ikke? Det kan noget. Ja, det er godt. Jeg sidder med Fred. Ja, der. Du kan mærke, at vi er på bier. Skal vi lige tage noget væk? Har du vandflaske eller noget? Øh, uh, ja. Skal jeg lige hente den? Ja, tak. Åh, oh. det hjælper bare lige i øjeblikket, man får det i, og det er luksus, og så kan man lige åbne dem i et sekund, men så når ikke man gør det mere, så stopper det bare med at virke, og så, eller så kommer det bare alt sammen tilbage, den der smerte. Så bliver der jo bare sparket på og, og givet den gas med, med alt det, vi skal have indhentet, ikke? Ja, men det begynder at, at blive bare en lille bitte tand bedre. Kræft med stadig... Det er stadig kræs. Ja, ja. Og stadig brug. Ja, jo. 